ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైన పురస్కారాలు ప్రారంభం వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తున్నారు వీటిని ఆల్ఫైడ్ బెనర్డ్ నోబెల్ జ్ఞాపకార్థకంగా ఇస్తారు ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేయి రోజు చేసి నోబెల్ వర్ధంతి అయిన డిసెంబర్ పదిన ప్రదానం చేస్తారు ఈ అవార్డుల ప్రదానం చేయి ఉద్దేశం వచ్చేసి శాంత్ శాంతి బహుమతి నార్వే రాజధాని ఓన్లో ప్రదానం చేస్తారు మిగిలిన ఐదింటిని స్వీడన్ రాజధాని స్టాక్ హోమ్లో ప్రదానం చేస్తారు ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేయి రంగం వచ్చేసి ఆరు రంగాలు ఉన్నాయన్నమాట ఒకటి సాహిత్యం రెండు శాంతి మూడు భౌతిక శాస్త్రం నాలుగు ఆర్థిక శాస్త్రం ఐదు వైద్య శాస్త్రం ఆరు ఆర్థిక శాస్త్రం మొదటిగా బహు బహుమతిని ఐదు రంగాలలో ఇచ్చేవారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి ఆర్థిక శాస్త్రంలో కూడా ప్రదానం చేస్తారు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాము సో టేబులర్ ఫార్మాట్ ప్రకారంగా చదువుకునేమంటే గుర్తుండిపోతాయి సో మొదటి సో మొదట శాంతి తొలిసారిగా నోబెల్ పురస్కారాలను పొందిన వారు వచ్చేసి ఇన్ శాంతి రంగంలో వచ్చేసి హెన్రీ డ్యూనాంట్ స్విజర్లాండ్ అనమాట ఫెన్ అండ్ ఫెట్రిక్ ఫ్యాన్సీ ప్లేస్ వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ అనమాట రెండవది సాహిత్యం షూలి ప్రూ ప్రూ ప్రుదూమి వర ప్లేస్ వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్లో వచ్చేసి మూడవది ఫిజిక్స్లో వచ్చేసి విల్ హెల్మెంట్ కోనాడ్ రాంట్ జాన్ ప్లేస్ వచ్చేసి జర్మనీ పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఇచ్చినారు తొలిసారిగా పురస్కారాలు పొందిన వాటి విల్లు కెమిస్ట్రీ రంగంలో వచ్చేసి హెనికాస్ వాట్ వాట్ హామ్ నెదర్లాండ్ ప్లేస్ పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఇచ్చినారు అనమాట వైద్య రంగం వచ్చేసి ఆర్డ్ ఆఫ్ నోన్ బెహరింగ్ అనమాట ప్లేస్ వచ్చేసి జర్మనీ పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఇచ్చినారు ఇంకా ఆర్థిక శాస్త్రంలో చూస్తే రాగ్నార్ ఫిస్ ఫ్రిస్ అనమాట ప్లేస్ వచ్చేసి నార్వే ఇంకొకరు వచ్చేసి జాన్ జాన్ బింటెర్ జీన్ అనమాట నెదర్లాండ్ ప్లేస్ వచ్చేసి నెదర్లాండ్ ఇంకా రెండోసారి పొందిన వాళ్ళు వచ్చేసి నోబెల్ బహుమతిని రెండోసారి వచ్చినది సో మేడం క్యూరీ ఏ రంగంలో ఇచ్చినారంటే ఫిజిక్స్ పంతొమ్మిది వందల మూడులో అండ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా వీమకు వచ్చింది కెమిస్ట్రీ పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో వచ్చింది ఇతనికి పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో వచ్చింది సో లీనాస్ పాలింగ్ కెమిస్ట్రీ రంగము అండ్ శాంతి రంగంలో కూడా వీమకు వచ్చింది అనమాట సో జాన్ బటన్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఫిజిక్స్ వచ్చేసి ఫి ఫిజిక్స్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చి యాభై ఆరులో వచ్చింది ఇతనికి అండ్ ఫిజిక్స్లో వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో వచ్చింది ఫెడరాక్ సాంగా సాంగార్ వచ్చేసి కెమిస్ట్రీ రంగంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది కెమిస్ట్రీలో వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వచ్చింది యుఎన్ హెచ్సిఆర్ వచ్చేసి శాంతి రంగంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు శాంతి రంగంలోనే మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి కూడా వచ్చింది సో నోబెల్ బహుమతి గ్రహి గ్రహితలను ఎంపిక చేసే సంస్థలు సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి శాంతి వచ్చేసి శాంతి రంగానికి వచ్చేసి ఏ ఏ సంస్థ చేసిందంటే నార్వే జే జయాన్ వాళ్ళ పార్లమెంట్ వచ్చేసి స్టోరింగ్ అనమాట సాహిత్యం వచ్చేసి స్వీడస్ లిటరేచర్ అకాడమీ వాళ్ళు చేస్తారనమాట ఏ చేసేది స్వీడన్ ఫిజిక్స్ వచ్చేసి రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ వాళ్ళు చేస్తారనమాట 
అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ వాళ్ళు చేస్తారు కెమిస్ట్రీ వచ్చేసి రాయల్ స్వీడస్ అకాడమీ సేమ్ అదే రంగం వాళ్ళు కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ నుండి చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైద్య రంగం కెరోలిస్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్వీడన్ దేశమైన కెరోలిస్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే సంస్థ వాళ్ళు వైద్య రంగానికి నోబెల్ బహుమతి అందజేస్తారనమాట సో ఆర్థిక శాస్త్రం బ్యాక్ ఆఫ్ స్వీడన్ సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్నీ స్వీడన్ దేశంలోనే అక్కడ పనిచేసే సంస్థల వాళ్ళే ఎక్కువగా నోబెల్ బహుమతులు ఇస్తారనమాట ఒక సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతిని ఒక విభా విభాగంలో గరిష్టంగా ముగ్గురికి ప్రదానం చేస్తారు ఒక సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతిని రెండు వేల పదిహేడు వరకు ముగ్గురికిని కలిపి ఇవ్వని విభాగం వచ్చేసి సాహిత్యం ఎక్కువసార్లు పొందిన దేశాలు వచ్చేసి అమెరికా అండ్ యూకే నోబెల్ బహుమతిని పొందిన వారి రికార్డు వచ్చేసి తొలి మహిళగా మేడం క్యూరీ మేడం మేడం క్యూరీ అనమాట తొలి ముస్లిం మహిళ వచ్చేసి సరిన్ ఎబాది ఏ రంగానికి అంటే శాంతి రంగంలో రెండు వేల మూడులో వచ్చింది మనకు తొలి ఆఫ్రికా మహిళ వచ్చేసి వంగారి మహదన్ కెన్యా సంబంధించిన ఆమె రెండు వేల పదకొండులో వచ్చింది సో నోబెల్ బహుమతి పొందిన అన్నదమ్ములు వచ్చేసి జాన్ జాన్ టిన్ రిబెన్ నికోలాస్ టిన్ బేరేజన్ అనమాట సో నోబెల్ బహుమతి పొందిన అన్నదమ్ములు వీళ్ళు నోబెల్ బహుమతి పొంది బహుమతి పొందిన తల్లి కూతుళ్ళు వచ్చేసి మేడం క్యూరీ తల్లి ఎరిని జొలియట్ క్యూరీ వాళ్ళ కూతురు అనమాట నోబెల్ బహుమతి భార్య భర్తలకు వచ్చేసి మేడం క్యూరీ అండ్ ఫెరీని క్యూరీ తండ్రి కొడుకులు వచ్చేసి హెన్రీ ల బా లారెన్స్ బాక్ అనమాట సో నోబెల్ బహుమతి పొందిన భారతీయులు వచ్చేసి ఫస్ట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచయిత గీతాంజలి రచనకు గాను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి సాహిత్యం సాహిత్య రంగంలో పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో వచ్చింది సో భారతదేశంలోని కాక ఆసియా ఖండంలో కూడా నోబెల్ బహుమతి పొందిన తొలి వ్యక్తి ఈయనే సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన తొలి భారతీయుడు సో గీతాంజలి రచనకు గాను ఈయన సాహిత్య రంగంలో పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో వచ్చింది నోబెల్ బహుమతిని ప్రజెంట్ చేశారనమాట సో సివి రామన్కి ఫిజిక్స్ రంగంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో వచ్చింది అనమాట సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొన్నందుకు గాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఈ అవార్డు పొందారు సైన్స్ రంగంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన తొలి శ్వేత జాతి ఈత ఈతరుడు మదర్ తెరిస్సా మదర్ తెరిస్సాకు శాంతి రంగంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో వచ్చింది భారత కడ్డకు తన సేవ సేవా కేంద్రంగా ఎంచుకున్న మానవాళి మాతృమూర్తిగా ఆస్ట్రేలియాలోని ఆస్ట్రేలియాలో జన్మించినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో భారత పౌరసత్వంని తీసుకుని తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈమె భారతీయుల వాళ్ళుగానే పరిగణిస్తారు నెక్స్ట్ అమర్త్య సే రంగం వచ్చేసి ఆర్థిక శాస్త్రం ఆర్థ శాస్త్రం సో ఇతనికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఇచ్చినారు ఆర్థ శాస్త్రంలో ఎకనామిక్స్లో నోబెల్ పొందిన తొలి భారతీయుడు ప్రాథమిక విద్య అభివృద్ధి ప్రాతీచి ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేశారనమాట అందుకుగాను ఇతనికి నోబెల్ బహుమతిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఇచ్చినారు 
చివరిసారిగా వచ్చేసి కైలాస్ సగ్ సత్యార్థి ఇతనికి శాంతి రంగంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన రెండవ భారతీయుడు భారత్లో జన్మించి నోబెల్ శాంతి బహుమతి అందుకున్న తొలి వ్యక్తిగా చరిత్రకెక్కారు కైలాస్ అభ్యర్థి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో బచ్పన్ బషాబు ఆందోళన్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ స్థాపించి పిల్లల హక్కుల కోసం పోరాడాడు పోరాడుతున్నారు ఈయన చేపట్టిన గ్లోబల్ మార్చ్ ఆర్గనైజర్స్ చైల్డ్ లేబర్ ఉద్యమం పలు దేశాలు కొనసాగుతుంది భారత్లో జన్మించి అమెరికా పౌరసత్వం తీసుకున్న భారత సంతతి శాస్త్రవేత్త అలా గోవింద్ కొరానా వైద్యం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో కృత్రిమ జన్యువుగాను ఈ బహుమతి లభించింది సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై మూడులో ఫిజిక్స్లో ఇచ్చినారు సో నక్షత్రాల పుట్టుకర పరి పరిమాణాలపై సరికొత్త కాంతి ప్రసవింపజేశారు సో ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రంలో చంద్రశేఖర్ లిమిట్ పేరుతో ఓ సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించారనమాట భారత్ సంబంధం ఉన్న ఇతర నోబెల్ గ్రహీతలు భారత్లో పుట్టిన బ్రిటిష్ పౌరుడు ఒకరు వచ్చేసి రోనాల్డ్ దాస్ పంతొమ్మిది వందల రెండులో వైద్య శాస్త్రంలో ఇచ్చినారు అలాగే రెండవ అతను వచ్చేసి రూడ్ యార్డ్ క్లిప్పింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఏడులో సాహిత్య రంగంలో ఇచ్చినారు సో భారత్లో జన్మించి పాకిస్తాన్ పౌరుడు వచ్చేసి అబ్దుల్ సలాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఫిజిక్స్ రంగంలో ఇచ్చి నోబెల్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ అనేది ఇచ్చినారనమాట సో భారత్లో నివసిస్తున్న టిబెట్ గురువు దలై లామా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో శాంతి రంగంలో నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇచ్చినారనమాట టిన్నిడాట్లో పుట్టి బ్రిటన్లో స్థిరపడ్డ భారత సంతతి వ్యక్తి విఎస్ నైఫాల్ రెండు వేల ఒకటిలో సాహిత్య రంగంలో ఇచ్చినారు భారత్లో జన్మించిన బంగ్లాదేశ్ పౌరుడు మహమ్మద్ యానాస్ రెండు వేల ఆరులో శాంతి రంగంలో నోబెల్ ప్రైజెస్ అనేది ఇచ్చినారనమాట సో వాతావరణ మార్పుల వరకై ఏర్పడే అంతర్జాతీయ వేదిక ఐపిసిపి పేరుతో భారత భారతీయుడు రాజేంద్ర కుమార్ పచౌరి విశ్వసిస్తున్న నిర్వహిస్తున్న చార్టిస్ సంస్థకు కూడా రెండు వేల ఏడులో నోబెల్ బహుమతిని గెలుచుకున్నారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు లైవ్ లీహుడ్ అవార్డు వీటిని ప్రత్యన్య నోబెల్ అవార్డ్స్ అని అంటారు రైట్ టు లవ్లీహుడ్ సొసైటీ స్వీడస్లో స్వీడన్ వారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఈ అవార్డును ఇస్తున్నారు ఈ అవార్డును ప్రత్యన్య ప్రత్యన్యాయ నోబెల్ బహుమతులుగా పేర్కొంటారనమాట భారతదేశానికి చెందిన ఈ కింది వారికి వాటిని రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ అవార్డులు లభించినవి ఒకటి ఒక ఫస్ట్ వాళ్ళు వన్ చేసి రూత్ మనో మా మనోరామ రెండు అగ్నిహోత్రి మూడు వందనా శివ నాలుగు నర్మదా బచావో ఆందోళన్ ఐదు చిప్కో ఉద్యమం ఆరు కృష్ణమల్ జగన్నాథం అండ్ శివలింగం జగన్నాథం ఏడు కో కొలిన్ కొలిన్ ఘన్స్లావ్ రెండు వేల పదిహేడు గాంధీ అంతర్జాతీయ శాంతి బహుమతిని ఇవ్వడం ప్రారంభించినది పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుంచి మహాత్మా గాంధీ నూట ఇరవై ఐదవ జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా పంతొమ్మిది వందల ఐదులో భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి వచ్చే అవకాశాలు ఉండేవి సో బహుమతి ప్రచురించేవారు భారత ప్రభుత్వం భారతదేశంలో నగదు రూపంలో అత్యున్నత అవార్డులు ఇవే 
ఏదైనా రంగంలో కృషి చేసి చేసిన వ్యక్తులకు అసాంఘ జీవిత మార్గంలో పోరాటం చేసిన వ్యక్తులకు ఇస్తారు సో బహుమతి వచ్చేసి కోటి రూపాయల నగదు అవార్డు పథకం లిఖిత పత్రం ఇస్తారు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఆఫ్ ఫామ్ ఇచ్చినాం సంవత్సరము అవార్డు గ్రహీత ఇతరులు మొత్తం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో జలియాస్ నెహరేరే ఈ అవార్డులు పొందిన తొలి వ్యక్తి టాంజానియా గాంధీ గాంధీగా ప్రసిద్ధి కాంచారు రెండవ వారం శిశు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఏటి అరియారత్ని ఈ అవార్డును పొందిన రెండవ వ్యక్తిగా శ్రీలంక గాంధీగా ప్రసిద్ధి గాంచిన వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రామకృష్ణ మిషన్కి ఈ అవార్డు పొందిన తొలి సంస్థ అనమాట పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో బాబా హప్లే ఈ అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయుడు సో రెండు వేల సంవత్సరంలో నెల్సన్ మండల అండ్ బంగ్లాదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు ఈ అవార్డు ఈ అవార్డు ఈ అవార్డును తొలిసారిగా సంయుక్తంగా బహుకరించారు రెండు వేల పదమూడులో చాంది ప్రసాద్ బర్చ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇస్రోకు లభించినాయి రెండు వేల పదహైదు గ్రామీణాభివృద్ధిలో విశేష కృషి చేసినందుకు కన్యాకుమారిలోని వివేకానంద కేంద్రానికి లభించింది రెండు వేల పదహారులో దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు ఆహారం అందించి ఆకలి తీరునందుకు అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్కు పరిసర పరిశు పరిసరాల పరిశుభ్రతతో పాటు మలమూత్ర వ్యర్థాలు తరలించడంలో మనుషులను వాడటానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నాం సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థకు ఈ అవార్డు లభించినాయి రెండు వేల పదిహేడు గ్రామీణ గిరిజన ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులకు విద్యా వా విద్యా వ్యాప్తి స్వయం సమృద్ధి కోసం కృషి చేసిన ఏకల్ అభియాన్ ట్రస్ట్కు రెండు వేల పద్దెనిమిది కుష్ కుష్టు వ్యాధి నిర్మూలనకు కృషి చేసిన నిప్పన్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ యోగి సనాఖానాలకి లభించింది రెండు వేల పదహైదు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు ఈ అవార్డు విజేతలను రెండు ఈ అవార్డు విజేతలను రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పదహారున కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది సో ఈ విభాగంగా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో అండ్ ప్లీజ్ కామెంట్ ఇవ్వండి షేర్ చేయండి సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి